And it uh, looks like we've got quite a few people that have joined us. We'll say hi to all of you at the end of, of the uh, lessons tonight. We're very glad to have you with us. Und wir sind sehr froh, dass viele Leute zugeschaltet sind und wir werden am Ende auch äh, alle begrüßen und auch für die Leute beten und wir sind sehr froh darüber, dass, dass wir euch bei uns haben können. And we got another awesome healing testimony. Wir haben ein weiteres gewaltiges Heilungszeugnis reinbekommen. And we'll probably share that on Sunday. Und höchstwahrscheinlich werden wir das am Sonntag dann mitteilen. So we're so thankful for what God is doing. Wir sind so dankbar darüber, was Gott tut. All right, well, let's pray. Okay, lasst uns zusammen beten. Father in the mighty name of Jesus. Vater in dem mächtigen Namen Jesus. I pray right now. Bitte ich jetzt. That you speak through me. Dass du durch mich sprichst. I pray that you give revelation. Und ich bete, dass du Offenbarung schenkst. Holy Spirit. Heiliger Geist. You are the one that shows us things to come. Du bist der, der uns zukünftiges zeigt. You are the author of the Bible. Du bist der Autor der Bibel. You are the one that causes the logos to become rhema in our hearts. Du bist derjenige, der verursacht, dass das Logos zum Rema Wort in unseren Herzen wird. And Holy Spirit, und Heiliger Geist, I ask you to teach us. Ich bitte dich, dass du uns lehrst. Our Father's word tonight. Dass du uns lehrst das Wort unseres Vaters heute Abend. So I yield myself that you can flow through me and speak through me und dazu gebe ich mich dir ganz hin dass du durch mich strömen und sprechen kannst and together we release our faith und zusammen setzen wir unseren glauben frei to hear from our father god tonight um von gott unserem vater heute abend zu hören as we open and we learn his word so wir ähm, your word father so wie wir dein wort ähm, so wie wir uns deinem wort öffnen und dein wort hören vater in Jesus name. In dem Namen Jesus. And we tell you devil. Und wir erklären dir Teufel. That you are bound. Du bist gebunden. You are under our feet. Du bist unter unseren Füßen. And you cannot hinder this message from going out. Und du kannst es nicht verhindern, dass diese Botschaft hinausgeht. In the precious mighty name of Jesus. In dem kostbaren und mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. I saw a picture today. Ich sah heute ein Bild and it really moved my heart. Und es hat wirklich mein Herz bewegt. A pastor friend of mine posted a picture of one of his church members. Ein Pastorenfreund von mir hat ein Bild ähm, veröffentlicht von jemanden aus ähm, ja, seiner Gemeinde. And it was this man with his arms stretched out wide. Und da war ein Mann zu sehen, der seine Arme weit ausgestreckt hatte. Hugging their church building. Und er umarmte das Gemeindegebäude. And said, I love my church. Und er sagte, ich liebe meine Gemeinde. And you know, there's a lot to be said. There was a lot to be said in that photo. Und dieses Foto sagte sehr viel aus. And I pray that when we get through all of this. Und ich bete, dass wenn wir durch all das hier durch sind, that there is a higher value for the local church. Dass am Ende als Ergebnis eine höhere Wertschätzung der Ortsgemeinde gegenüber ähm, kommen wird. So many of us have taken for granted the freedom that we have just to come and go and to meet. So viele von uns haben das ähm, ähm, als, als selbstverständlich hingenommen, als garantiert und als leichte Sache hingenommen, dass wir die Freiheit haben, zu kommen und zu gehen, wann auch immer wir wollen. Und you know, in our Western world, we're able to get out with the technology and we're, we're thankful that we have that. Und wisst ihr, in unserer westlichen Welt haben wir ja die Technologie, dass wir auch ähm, ähm, Gemeinde ausstrahlen können, also oder die Botschaften aus der Gemeinde ausstrahlen können. But I got people all over the world. Aber ich kenne Leute im, von überall auf der Welt, that are friends of mine, that are pastors, die meine Freunde sind und die auch Pastoren sind, that are in nations that don't have this technology. die in Nationen sind, die, die te diese Technologie eben nicht so verbreitet haben wie hier. Und sie haven't been together for weeks. 
Und so war es für sie also, dass sie jetzt seit mehreren Wochen keine Zusammenkünfte mehr hatten with their church families. mit ihren Gemeindefamilien. Und ich möchte euch wissen, wir sind für euch beten. Und so möchte ich euch also wissen lassen, dass wir hier für euch dort beten. This is nothing but an attack of the devil on the church. That's the main point of this. Das ist nichts anderes als eine Attacke auf die Gemeinde Gottes und nichts anderes als das. Das ist der ganze Hauptpunkt hinter dieser Krise. To shut the gospel down. Nämlich das Evangelium lahmzulegen. And so we are praying. So beten wir also. And we are speaking. Und wir sprechen. That the doors of utterance go forward dass diese Türen der Eingebungen weiter offen bleiben. And the Bible says that when the enemy comes in, Und die Bibel sagt, wenn der Feind reinkommt, like a flood, dass dann wie eine Flut the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. der Geist des Herrn eine Standarte gegen ihn aufrichtet. And I pray the church to rise up like a roaring lion. Und ich bete, dass die Gemeinde aufsteht wie eine brüllende Löwin. And preach and share the gospel like never before. Und dass sie das Evangelium predigt und verkündigt wie nie zuvor. Because I believe we're going to have one more window that's going to open up. Denn ich glaube, dass wir ein weiteres Fenster haben werden, das sich öffnet. And we've got to be ready to hit the ground running, church. Und wir müssen bereit sein, dann wirklich durchzustarten, wenn es soweit ist. Jesus is coming again. Jesus kommt wieder. Halleluja. Halleluja. So I just want to tell you pastors out there that have not been able to meet with your your church family. Und so möchte ich euch Pastoren da draußen, die äh, nicht äh, sich mit ihren Gemeindefamilien treffen konnten or even get out to them through the internet oder die ihr nicht mal erreichen konntet durch Internet. We are praying for you. Ich möchte euch wissen lassen, dass wir für euch beten. One of my pastor friends put his sermon on WhatsApp. Und einer meiner Pastorenfreunde hat seine Botschaft auf WhatsApp äh, And he geschrieben. broke it up into like five minute segments because of his data issue on his telephone. Und er hat diese Botschaft in fünf Minuten Segmente zerteilt wegen ähm, seiner um, ja, Datenkapazität. Think about that. He gave, you know, so many minutes and then so many more minutes and then so many more minutes. Denk so mal, I just want people to understand what's going on here. Denkt mal drüber nach. Er hat es minutenweise weiterschicken müssen und stellt euch das vor, was da dahinter steckt. Halleluja. Halleluja. So I ask you guys that are watching this, pray for these pastors, particularly in Africa, in India, in Pakistan, and these other nations. Und so bitte ich euch alle, die ihr jetzt zuschaut, betet für diese Pastoren und diese Gemeinden und Dienste, ganz besonders in, in Afrika oder auch Indien oder Pakistan und so weiter, solche Länder. And you guys pray for us too. Und betet auch für uns. Amen. Amen. All right. Well, you can open to Daniel, the seventh chapter. Nun, ihr könnt wieder die Bibel aufschlagen im Buch Daniel Kapitel 7. In the in Daniel the seventh chapter. Und im Daniel Kapitel 7, verses 1 through 14, we have the vision. Von den Versen 1 bis 14, da haben wir die Vision dargestellt. That Daniel had when he laid down in bed. Die Daniel hatte, als er im Bett lag. And the vision that he had has the same meaning as what King Nebuchadnezzar had. Und die Vision, die er hatte, hatte dieselbe Bedeutung wie der Traum, den König Nebukadnezar hatte. And it has to do with all of these empires that would dominate over Israel at one time in history. Und all diese die Bedeutung all dessen, was sie gesehen hatten, war über diese verschiedenen Reiche, die äh, irgendwann im Verlauf der Geschichte die Herrschaft über die Nation Israel ähm, ja, inne hatten. Israel, is in captivity in Babylon. Israel ist zum Beispiel in Gefangenschaft in Babylon. Remember King Nebuchadnezzar, he had this big image and he saw different metals. Erinnert euch, König Nebukadnezar hatte dieses gigantische Standbild gesehen, was aus verschiedenen äh, Materialien und Metallen äh, gefertigt war. 
which represented five kingdoms. Und diese verschiedenen Bestandteile repräsentierten fünf verschiedene Weltreiche. Babylonian Kingdom. Das erste war das babylonische Königreich. Persian Kingdom. Danach das Reich der Perser. Greece. Und danach dann das Reich der Griechen. The Roman Kingdom. Danach das römische Reich. And then the revised Roman Kingdom. Und zuletzt das äh, das wiedererstandene römische Reich. And the church comes in between the Roman kingdom and the revised Roman kingdom. Und die Gemeinde oder das Gemeindezeitalter kommt hinein zwischen dem römischen Reich und dem wiedererstandenen römischen Reich. And that's where we're at right now. Und da ist der Punkt, wo wir uns momentan befinden. And we are at the end of the church age. Und wir befinden uns momentan noch äh, obendrauf am Ende dieses Gemeindezeitalters. And right now, und jetzt we are living leben wir at the time of the return of the Lord Jesus Christ to come and take the church away. In der Zeit, wo Jesus kommt, um seine Gemeinde von der Erde äh, wegzuholen, mit sich zu nehmen. Daniel sah die, die, this, these empires in beasts, animals. Und Daniel sah diese Weltreiche in Gestalt von Tieren. He saw a lion. Er sah zunächst mal einen Löwen. And the lion had wings that represented the Babylonian Empire. Und dieser Löwe hatte auch Adlerflügel und es repräsentierte also das Reich der Babylonier. And this is the one that brought that went and conquered the city of Jerusalem, destroyed the temple and and uh, took uh, 50 elite uh, Israelites captive to Babylon. Und das war also das Reich, das die Nation Israel bezwang, äh, Jerusalem zerstörte, äh, also Jerusalem einnahm und zerstörte und den Tempel auch zerstörte und das Volk der Israeliten dann nach Babylon in Gefangenschaft führte. And then we had the bear. Und danach hatten wir den Bären. And the bear represented the Persian kingdom. Und der Bär repräsentierte das Reich der Perser. And this was uh, the Persians that came in to Babylon. Und es waren die Perser, die nach Babylon eindrangen. It happened at night. Und das geschah uh, über Nacht. Belshazzar, the grandson of Nebuchadnezzar, led the the uh, nation of Babylon deeper and deeper into idolatry. Und Belshazzar, der Enkel von König Nebukadnezar hat sein ganzes Land, äh, Babylon, immer tiefer in Sünde verstrickt. There was a handwriting on the wall by the hand of the Lord Jesus. Und nachdem die, die Abgötterei so weit gegangen ist, ist dann die Hand des Herrn an der Wand erschienen und hat eine Schrift hinterlassen. Daniel was called when nobody else could give the interpretation. Und Daniel wurde hinzugerufen, weil sonst keiner fähig war, die Interpretation der Schrift zu geben. And at the time that Daniel was giving the interpretation, the Persians were coming through the dried up riverbed. Und zu dieser Zeit, als Daniel dann äh, da, also gegenwärtig war, um die Schrift zu interpretieren, äh, war, waren die Perser schon unterwegs, um durch das ausgetrocknete Flussbett durch die zwei Stadtmauern hindurch nach Babel einzudringen. They came under two walls. Sie kamen unter beiden Stadtmauern hindurch. The military was drunk. Denn das babylonische Militär war betrunken. They were all in a big party. Sie feierten alle kräftig. And they conquered. Und so haben die Perser sie besiegt. The Persians conquered the Babylonians in one night. Die Perser haben die Babylonier in nur einer Nacht besiegt. And killed Belshazzar. Und sie haben Belshazzar getötet. And then they reigned. Und dann haben sie regiert. And the, the, the king of the Persians was Cyrus. Und der König der Perser war König Kyrus. And we saw that Cyrus was also a believer. Und wir haben auch gesehen, dass König Kyrus ein Glaubender war. And Cyrus war. had a call upon his life to set the Israelites free, that they could go back to their land. Und König Kyrus hatte ein, eine Berufung von Gott empfangen, ähm, die Israeliten aus der Gefangenschaft in Babylon freizulassen, damit sie zurückgehen in ihr Land. They could rebuild the city of Jerusalem, they could rebuild the temple. Dass sie das Land wieder aufrichten und äh, die Stadt Jerusalem wieder aufrichten und darin auch den Tempel Gottes wieder aufrichten. And we've covered all of these things and we've learned a lot in great detail. Wir haben all diese Dinge äh, genau ähm, äh, genauer angeschaut und detailliert uns das betrachtet. And then Daniel saw the leopard. Und dann sah 
Daniel den, den Panther oder den Leoparden. And the leopard had four wings. Und dieser, dieser Panther hatte vier Flügel. Also, there was four heads in this. Dabei waren auch vier Köpfe. And these wings represented the speed of the next kingdom. Und diese vier Flügel, die repräsentierten die Geschwindigkeit dieses nachfolgenden Königreichs. And that had to do with Alexander the Great in the Grecian Kingdom. Und symbolisiert mit Alexander dem Großen mit seinem Reich der Griechen. The fastest conquering empire in the world. Das schnellste ähm, Weltreich, das je errichtet wurde. Alexander the Great is the one that made Greek a Known language throughout the world. Und Alexander der Große hat Griechisch als eine ähm, ja, Weltsprache etabliert. Every nation they conquered was required to learn the common Greek that he invented. Und jede Nation, die er eroberte, musste äh, das neue vereinfachte Griechisch lernen, das er erfunden hatte. Which prepared the world for the gospel. Was gleichzeitig auch eine Vorbereitung für die Welt war das Evangelium zu empfangen. And that's why we have our Bible out of Greek. Und deshalb ist äh, die Bibel ähm, im Griechisch geschrieben. It was a way that the gospel could get out very quick. Also das Neue Testament, ähm, so dass das Evangelium sich auf diese Weise ganz schnell ausbreiten konnte. And now we are into this fourth beast. Und nun befinden wir uns äh, in diesem Reich des vierten Tieres, that Daniel saw, das Daniel sah. Und die Bibel sagt, dass wenn er es sah, es so schrecklich war, dass er es nicht beschreiben konnte. Und äh, die Bibel berichtet, dass als Daniel dieses Tier sah, dass es so äh, außergewöhnlich schrecklich war, dass er es eigentlich nicht mal in seiner Art beschreiben konnte. And this has to do with the Roman Empire. Und diese Beschreibung hat zu tun mit dem Römischen Reich. Daniel sah vier. Daniel sah vier Tiere. And the reason for that is in the Old Testament they do not have the revelation of the church. Und der Grund dafür war der, dass im Alten Testament sie keine Offenbarung für die Gemeinde hatten. And that's why we have the Roman Empire. Und deshalb haben wir das Römische Reich. And the revised Roman Empire. Und das wiedererstandene Römische Reich. Because once the church leaves. Denn wenn die Gemeinde die Erde verlässt. The Roman Empire is going to continue. Wird das Römische Reich äh, die Herrschaft wieder aufnehmen? With ten nations that have been established. Und zwar mit zehn Nationen, äh, die dann wieder ähm, sich etablieren. And that is the process that has begun in the world today. We are living right now during that time. Und das ist der Prozess, der sich in der Welt äh, gezeigt hat, der ist in vollem Gang und wir leben heute genau in dieser Zeit, wo sich das entwickelt. The time of the European Union. Die Zeit der Europäischen Union. And the European Union will come down to ten. Und die Europäische Union wird sich reduzieren auf zehn äh, Teile. Out of that will come the Antichrist. Und daraus hervor wird der Antichrist ähm, kommen. He will destroy three. Er wird dann drei Teile der EU zerstören. And all the nations will have to answer to him. Und alle Nationen werden ihm unterstellt sein, ihm Rechenschaft geben. Und das ist der Punkt, wo wir uns heute Abend in der Lehre befinden und da werden wir jetzt anschließen und vorwärts gehen damit. So let's begin Lasst uns also anfangen in, verse seven. in Vers 7. It says, da heißt es, After this, Nach, I saw in the night visions. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten. And behold, a fourth beast. Und siehe ein viertes Tier. Dreadful and terrible. Furchterregend, schrecklich. Strong and exceedingly. Und außerordentlich stark. And it had great iron teeth. Es hatte große eisern, eiserne Zähne. Well, remember that Nebuchadnezzar saw iron legs. Erinnert euch, dass König Nebukadnezar eiserne Beine gesehen hat? And that was in Daniel the second chapter. Und das war in Daniel das zweite Kapitel. 
Remember, Babylon was gold. Erinnert euch, Babylon war Gold. Persian Silver. Persien, Persien war Silber. Greece Bronze. Griechenland war in Bronze dargestellt. Rome Iron. Und Rom wurde durch Eisen dargestellt. And it was a long leg, long legs of iron. Und es waren lange Beine aus Eisen. The Roman Empire lasted the longest of all of them. Und es war deshalb so, weil das Römische Reich am längsten an der Herrschaft war von allen Weltreichen. It was around a thousand years. Es waren circa 1000 Jahre. The revised Roman Empire, das wiedererstandene Römische Reich, is going to last a very short time. Wird nur sehr kurz dauern. It's only going to be seven years. Es wird nämlich nur sieben Jahre sein. And that's iron and clay. Und das ist Eisen und Eisen und Ton. So it says. Und das heißt. And it had great iron teeth. Es hatte große eiserne Zähne. And it devoured and break in pieces and stamped the residue with the feet of it. Und das heißt, es fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had ten horns. Und es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. So Daniel here sees a continuation into the revised Roman Empire. Daniel sieht hier also die Fortführung und das Überfließen in das wiedererstandene römische Reich. And I'm going to say it again. Und ich werde es nochmals sagen. In the Old Testament. Im Alten Testament. You do not have the revelation of the church or the rapture da hat man keine offenbarung über die gemeinde und das gemeindezeitalter und damit auch nicht über die entrückung der gemeinde and this is where people get messed up with their end time ideas und da ist der punkt wo sehr viel verwirrung geschieht wo menschen mit äh, ja falschen vorstellungen über die endzeit The second aufkommen. coming of Jesus is not the rapture. Die, das zweite Kommen Jesu auf die Erde ist eben nicht die Entrückung. The rapture is not the second coming. Und die Entrückung ist nicht das zweite Kommen Jesu. Two separate things. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. It says, es heißt it devoured and break in pieces. Es fraß und zermalmte. Well, and stamped the residue with the feet of it. Und zertrat das Übrige mit den Füßen. That's the way that the Romans were when they conquered. So waren die Römer drauf, als sie auf Eroberungen gingen. They would go through, they would kill all the people in the city. Wenn sie irgendwo durchzogen, töteten sie die Einwohner einer Stadt. That they would conquer. Was sie, also die Städte, die sie eroberten. And then they would, they would knock the whole city down sie rissen die ganzen städte nieder they would plow the ground und dann pflügten sie noch das ganze land um and then they would pour salt in the ground to stop the food chain und oben drauf haben sie dann noch salz in den erdboden gestreut so dass es sichergestellt war dass die äh, nahrungsmittelkette absolut gestoppt ist That people would not have food to eat. Dass die Menschen nichts mehr anbauen können, um sich zu ernähren. The, the, they were ruthless. They were fierce. Sie waren wirklich ruchlose und bösartige, brutale Leute. And this is what Daniel saw before it happened. For him, before it happened, we can look back. It has happened. Und das sah Daniel, bevor es geschah, also bevor es für ihn geschah, denn er sah es. Ähm, ja, bevor es sich erfüllte und wir schauen aber auf all diese Dinge zurück, weil es schon hinter uns liegt. Es hat sich schon so ergeben. Verse 8, Vers 8 I considered the horns. Während ich Acht gab auf die Hörner So he said, you know, I was observing these horns and horns represent the, the uh, kings of these nations or the leaders of these nations. Das, also, also wenn es hier heißt, während ich Acht gab auf die Hörner, dann bezieht sich das auf die, die Führer von Nationen oder Könige und, und Leiter von Nationen. And behold, und siehe, while I'm watching all of this, während, ich daras, während ich all das anschaute, there came up among them another little horn. 
Da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. So I'm looking at these ten horns, Daniel said, and while I'm thinking about what is this, there's another horn that comes up from the middle of all of them. Und er sagt also, ähm, während all diese Hörner aufgestiegen waren, habe ich zugeschaut, wie dann mittendrin unter ihnen ein weiteres kleines Horn äh, sich etablierte und aufstieg. Before whom there were three of the first horns plucked up by the root. So when he comes up, he's going to destroy three of the nations. Wenn also dieses kleine Horn aufsteigt, wird es drei der vorherigen Nationen oder oder drei Nationen aus den vorherigen zehn zerstören. Also diese vorherigen Hörner werden von ihm ausgerissen. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man und siehe dieses horn hatte augen wie menschenaugen and we saw last night that that had to do with with this the, the, the little horn is a reference to the antichrist und dieses kleine horn hier ist äh, der querverweis auf den antichristen and the eyes of man have to do with this uh, antichrist being very intelligent brilliant und die Augen, wie Menschenaugen hat zu tun mit dem Antichristen, dass er ein sehr intelligenter und brillanter Mensch ist. But with the wisdom and the philosophy of man. Aber mit der Weisheit und der Philosophie der Menschen. You understand, there's a mix here. Versteht ihr, da ist eine Mischung hier. And, you know, in the book of Acts, und in der Apostelgeschichte there was the, there's the city called Athens. Da gibt es diese Stadt, die Athen genannt wird. Und klar wissen wir, dass diese selbe Stadt auch heute noch existiert. Aber da gab es noch den Tag und die Zeit, wo diese ganze Stadt voller Götzen war. And it's my understanding that there were 30,000 idols at one time in that city. Nach meinem Verständnis gab es die Zeit, wo 30.000 verschiedene Götzen in dieser Stadt Athen waren. And the way that these idols came into existence und die Art und Weise, wie diese Götzen überhaupt in Existenz kamen, is that people would get off by themselves and meditate war die, dass sich Menschen zurückzogen, auf sich allein gestellt, in Meditation gingen. I'm not saying that meditation is wrong. Und damit sage ich keinesfalls, dass Meditation an sich falsch wäre. When you meditate on the word. Und zwar in dem Fall, wenn man auf Gottes Wort It is a biblical principle. Das ist sogar ein biblisches Prinzip. Before I came tonight to minister this message to you, denn bevor ich auch heute Abend hierher kam, um diese Botschaft euch zu bringen, I studied it out. Habe ich darüber studiert. I went through my Bible, I went through my notes. Ich holte meine Bibel her und ging durch äh, die Bibelschriften und meine Notizen durch. And then I laid down. Und dann habe ich mich hingelegt. I took a short nap. Ich habe ein kurzes Nickerchen gehalten. I woke up. Ich bin aufgewacht. And I laid there and I meditated. Und dann lag ich dort und habe über all das meditiert. I didn't just open my mind up to whatever comes. Ich habe nicht meine Gedankenwelt geöffnet zu was auch immer dann versuchte zu kommen. I took time to think about these scriptures that I'm giving you tonight and said holy spirit help me to bring it out the right way sondern ich habe mir wirklich zeit darüber genommen über die bibel und die schriftstellen zu meditieren die ich mir angesehen hatte und die mir die mir gegeben wurden und habe das deshalb so gemacht dass ich auch heute abend erlebe dass ich erfüllt was ich erbeten habe, dass der Heilige Geist es ist, der lehrt und die Botschaft euch aus dem Wort auf diese Weise bringt. But you see, with everything that God has, Aber seht ihr, für alles, was Gott hat, the devil has a counterfeit. hat der Teufel seine Fälschung. Und es gibt viele Religionen, wo Menschen meditieren und ihre Gedanken öffnen, zu Dämonen-Spiriten. Und es gibt viele Religionen, wo Menschen ihre Gedankenwelt äh, öffnen in verschiedenen Religionen und was sie damit machen ist, sie lassen sich auf dämonische Geister ein. And that's how these idols came into Athens. Und genau so kamen auch diese ganzen Götzen nach Athen. People would get off by themselves. Leute haben sich zurückgezogen. Intellectual people. Es waren intellektuelle Leute. And they would uh, meditate und about their 
idea of life. Und sie haben dann angefangen zu meditieren über ihre Vorstellung bezüglich des Lebens. They had certain ways that they wanted to live. Sie hatten bestimmte Vorstellungen, wie sie leben wollten. Certain opinions verschiedene bestimmte Meinungen and open up their mind to whatever comes. und dann haben sie ihre Gedanken geöffnet zu was auch immer dann auf sie zukam. You understand, yoga is dangerous. Versteht ihr zum Beispiel, dass Yoga gefährlich ist? Wenn du dort sitzt und einfach deine Gedanken öffnest, was auch immer dann kommt in dieser Sitzung ähm, und du kein, kein, kein Ziel, keinen Plan hast, dann ist das gefährlich, weil Gottes Wort muss dabei sein und das Fundament sein von all dem, wofür und worüber du meditierst, dass es in dich hineinkommt. So this eyes of man, diese Augen von Menschen it's a mix with The intellect and false religions. Oder Augen wie Menschenaugen ist, ein, äh, ist eine Mischung aus äh, menschlichen Intellekt und falschen Religionen. And I showed you that. Und das habe ich euch gezeigt. And I'm showing you through this series of teaching that the Bible has to be the foundation for all truth. Und das habe ich euch durch diese ganze äh, Lehrserie hindurch gezeigt, dass die Bibel also Gottes Wort, die Heiligen Schriften, die, äh, die Grundlage, das Fundament für alle Wahrheit sein muss. If you study history, und wenn man Geschichte wirklich studiert, which you should, was man auch tun sollte, the word of God needs to be your starting point. dann muss Gottes Wort dein Startpunkt dafür sein. If you study healing, wenn du Heilung studierst und Medizin und Medizin. And praise God, I have wonderful Christian doctor friends. Halleluja. Und preis sei Gott, ich habe wunderbare ähm, äh, göttliche Ärzte, die meine Freunde sind. The word of God is first in their life. Und in ihrem Leben ist Gottes Wort an absolut erster Stelle. One of the greatest uh, brain scientists in the world. Und eine der äh, größten Gehirnwissenschaftler der Welt Starts with the word. fängt an bei allem mit dem Wort. Studies the brain, but knows what the word of God has to say. It's amazing the revelation that she has. Ähm, sie fängt in allem mit Gottes Wort an. Sie studiert zwar das Gehirn an und für sich, aber in allem nimmt sie die Bibel als Grundlage und sie ist wirklich eine wunderbare, großartige. Wissenschaftlerin. Biology, Biologie. It must start with the word. Muss mit dem Wort anfangen. Halleluja. Halleluja. It's all there. Es ist alles drin. God said. Gott sprach. Creationism is the truth. Also die Lehre der Schöpfung ist die Wahrheit. And evolution is a lie. Und Evolution ist eine Lüge. You understand. Versteht ihr? If the word of God does not support what you believe, you are believing the wrong thing. Wenn Gottes Wort nicht das stützt, was du glaubst, glaubst du das falsche. You are deceived. Du bist verführt. And that's what the Antichrist will use. Und genau das, nämlich Verführung, wird der Antichrist verwenden. To deceive This world. Er wird so die Welt verführen. Those that have rejected, and we saw that scripture last night, the truth. Diejenigen, die die Wahrheit ablehnten, und das haben wir gestern in der Schrift gesehen, dass es bei denen so sein wird, die der Wahrheit widerstehen. They had not a love for the truth. They had not a love for the word of God. Sie hatten keine Liebe zur Wahrheit. Sie hatten keine Liebe für Gottes Wort. So look at your neighbor and say the word, the word, the word. Hallelujah. Also schau mal zu deinem Nachbarn, wenn da einer bei dir ist, und sag ihm das Wort, das Wort, das Wort. The kingdom of God functions out of revelation. Das Königreich Gottes ist wirksam aus Offenbarung heraus. And the kingdom of God is in the heart of every believer. Und das Königreich Gottes ist im Herzen von jedem einzelnen Glaubenden. 
So it says, in this horn were eyes like the eyes of man and a mouth speaking great things. Es heißt, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. I believe, ich glaube, I'm not gonna put a name on it. Und ich werde keinen Namen jetzt äh, aussprechen. But according to the way the world system is right now. Aber gemäß äh, der Betrachtung des momentanen Weltsystems, I am convinced, dann bin ich überzeugt, that the is in the world today. dass der Antichrist sich heutzutage schon auf Erden befindet. He cannot reveal himself, er kann sich noch nicht selbst offenbaren, because the church is here. weil die Gemeinde noch hier ist. And it's very important, Und es ist sehr wichtig, dass wir pray. Dass wir beten. It's very important that we vote. Und es ist sehr wichtig, dass wir wählen. It's very important that we speak the truth. Und das ist sehr wichtig, dass wir die Wahrheit sprechen. Don't you let the devil keep you from praying? Don't you let him keep you from speaking the truth? And don't you let him keep you from voting? Lass es nicht zu, dass der Teufel dich dahin bringt, dass du aufhörst zu beten, dass du aufhörst die Wahrheit zu sprechen und dass du aufhörst äh, die richtige Wahl zu treffen. That Is your voice. Das ist nämlich deine Stimme. All three of those places you speak the truth. All diese drei Dinge. Du sprichst die Wahrheit. You pray. Du betest. And you vote. Und du gehst wählen. That is your voice. Das ist deine Stimme. For your nation. Für deine Nation. You understand? We are called to be salt in our nation. Versteht ihr? Denn wir sind alle dazu berufen, Salz für unsere Nation zu sein. And then we go out, Hallelujah. Und dann gehen wir raus, Halleluja. And we get people saved. Und wir äh, führen die Menschen zur Errettung. You understand? We protect our freedom so we can go out and get people saved. Versteht ihr? Wir schützen unsere Freiheit, damit wir rausgehen können, damit Menschen zur Errettung finden können. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Halleluja. Halleluja. So it says that the Antichrist is gonna have a mouth that's gonna speak great. He's not gonna hold back when he comes into power. Es heißt, der Antichrist wird ein großes Maul haben oder ein Maul haben, das große Dinge redet. Also er wird nicht, äh, er wird nicht ähm, zurückhalten und freche Dinge reden. Maybe he's already speaking. Vielleicht ist er ja schon dabei zu reden. He just can't reveal himself. Er kann sich selbst nur nicht äh, ja, offenbaren. Why? Warum denn? Because we are here. Weil wir noch hier sind. Halleluja. Halleluja. Why? Warum? Because it's gonna happen when the temple is built. Weil es passieren wird, wenn der Tempel gebaut ist. At the mid part of the tribulation, he will walk into the temple. In der Mitte der Trübsalzeit wird er in den Tempel, in den wiedererrichteten Tempel hineingehen And proclaim himself to be Christ. und wird sich selbst ausrufen, als sei er der Christus. Wow. All right, I want to go to Revelations. Ich werde jetzt in das Buch der Offenbarung gehen. The 17th chapter. Und zwar Kapitel 17. Und wir werden Cover some more things here. Und wir werden ein paar weitere Dinge abdecken. Revelation 17, Offenbarung 17. And then we're also going to look at Revelations 13 tonight. Und dann werden wir heute Abend auch noch Kapitel 13 in der Offenbarung anschauen. Because some the things that we see in Daniel, we also see in John's Revelation. Weil vieles von dem, was wir in Daniels Offenbarung sehen, können wir auch in der Offenbarung von äh, Johannes sehen. So, let's, let's look at Revelation 17. Lass uns also zunächst in das Buch der Offenbarung, Kapitel 17 gehen. I want to read a few verses and then we'll take up where we left off in the last time that we were in this chapter. Und ich werde ein paar Verse lesen und dann werden wir dort fortfahren, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Verse one. Vers 1. It says, and there came one of the seven angels which had seven vials. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten. And talked with me, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore. Kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. 
Now you understand, Versteht ihr, that there's gonna be a day, dass da der Tag sein wird, this great whore represents the false religions of the world. Diese große Hure repräsentiert alle falschen Religionen der Welt. There are more people that go to hell in the name of religion than anything else in the world. Es werden mehr Menschen in die Hölle gehen im Namen von Religion und Religionen als durch irgendwas sonst. The Bible says, und die Bibel sagt, that in the last days, dass in den letzten Tagen, that there will be form a form of godliness, but it will deny the power thereof. Dass es eine Form von Frömmigkeit geben wird, aber die die Kraft Gottes verleugnet. And it says from such turn away. Und die Bibel sagt von solchen wende dich ab. You understand? Versteht ihr? Jesus is the only way to God. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. He's the only one that qualified to take our sin. Er ist der einzige, der sich qualifiziert hatte dazu, unsere Sünde wegzunehmen. He's the only one that lived a perfect life. Er ist der einzige, der ein vollkommenes Leben führte. He came to this earth as a lamb. Er kam auf diese Erde als ein Lamm. That was innocent that was righteous that was perfect that was holy das unschuldig war das rein war das gerecht war und heilig war on the cross am kreuz the bible says he became a serpent darüber sagt die bibel dass er dort zur schlange wurde how did that happen wie ist das passiert because he took our sin weil er unsere Sünde auf sich nahm. He took our sickness, Hallelujah. Er hat unsere Krankheit auf sich genommen. He took our poverty. Er hat unsere Armheit, Armut auf sich He genommen. Took in himself the fallen nature that came into man. Er hat in sich selbst den gefallenen Zustand des Menschen aufgenommen. When man ate of the tree of knowledge of good and evil, which represents religion. Als der Mensch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat, was Religion repräsentiert. Out of that tree, und aus diesem Baum, you understand, re remember? versteht ihr, how und erinnert did, euch, how did, uh, the snake tempt man? wie hat denn die Schlange den Menschen verführt? Man had already been made in the image and the likeness of God. Beziehungsweise wie hat er es versucht, sie zu versuchen, denn der Mensch war ja bereits Gott ähnlich gemacht But what gewesen. Did the serpent say in Genesis 3? Aber was sagte denn die Schlange in 1. Mose Kapitel 3? Hey, if you eat of this tree, you'll be like God. That's sie sagte, religion. Sie sagte, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr Gott ähnlich sein. Und das ist Religion. All diese ersatzmäßigen Religionen. And that's where you have all of these idols. Und da sind auch all diese äh, Götzen. Her. Man comes up with his own ideas about the way he wants to live. Der Mensch kommt hervor mit seinen eigenen äh, Vorstellungen, wie man leben kann und will und kann möchte. Because without Jesus you cannot get rid of the guilt that is in your heart. Weil ohne Jesus kannst du die Schuld deines Herzens nicht loswerden. And so you have to come up with a substitute that allows you to live that way that you want to live. Also musst du mit einem Ersatz äh, irgendwie es versuchen, äh, das zu schaffen, äh, das wegzunehmen, was dich hindert, so zu leben, wie du eigentlich leben willst. You understand? Versteht ihr? That's where this comes from. Das ist der Ursprung, die Wurzel von And it's all dem. called a whore. Und das wird zusammen die Hure genannt. It's not, you know, uh, marriage, sex in marriage is pure, it's holy, it's, 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 a, it's beautiful. That's, that's the way God intended it to be. Sex und die Ehe, das ist wunderbar, es ist wunderschön. Und Gott hatte auch die Absicht dahinter, es war seine Idee und seine Vorstellung. A prostitute comes along. Eine Prostituierte kommt daher and tells the man, I love you, I love you. und sagt einem Mann, ich liebe dich, ich liebe dich. But she doesn't really love that person. She's looking for the money. Aber sie liebt diese Person nicht wirklich, sondern sie trachtet in allem eigentlich nur nach dem Geld. You, you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? It, it's a substitute for the real thing. Es ist ein Ersatz für das Eigentliche, Wahrhaftige. Es ist eine Deception, die uh, uh, 
a person in the wrong way and, and destroy a life. Es ist eine Verführung, die einen Menschen in eine ganz falsche Richtung führt und schließlich ein Leben zerstört. And so to 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 make these religions your god, the Bible calls it whoredom. Und äh, diese Religionen also zu Gott zu machen, das ist es, was äh, Gott selbst als als Hurerei bezeichnet. You understand? Versteht ihr? The great whore that set it upon many waters talking about the different nations. Die große Hure, die an den vielen Wassern sitzt, da ist die Rede dabei von den Religionen all dieser verschiedenen Nationen. And you say, yeah, but look at the next verse it says the kings. Und ihr sagt dann vielleicht, ja, aber in dem nächsten Vers heißt es auch die Könige. Do you know how many leaders today in the world Are getting involved with meditation. Wisst ihr, wie viele äh, führenden Leute heutzutage in der Welt verstrickt sind in Meditation? It's becoming a very important thing among the business world to meditate. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Leuten geworden, die in der Geschäftswelt groß sind. Many people involved in Hinduism and Buddhism. Viele Menschen in diesem Bereich sind verstrickt in Hinduismus und Buddhismus. And I could name some leaders names and you'd be shocked, but they've written articles about it and recommended it. Und ich kann auch äh, Namen von Leuten nennen aus diesem aus diesem aus dieser Szene und ihr würdet geschockt sein, aber es ist bewiesen, weil sie selbst Artikel über ähm, ja, über ihre Einstellungen und ihre Praktiken verfasst haben. So what happens? Was passiert also? You open your mind up to the wrong spirits. Du öffnest darin deine Gedankenwelt den falschen Geistern. And Europe is full of it. Und Europa ist voll davon. Absolutely, the esoteric world is full of it. Die esoterische Welt ist voll damit. Thank God I've got people in my church that come out of it and they're born again, Holy Ghost filled and living for God today. Hallelujah. Hallelujah. Dank sei Gott, ich habe selbst Leute hier in meiner Gemeinde, die aus diesem äh, Bereich rausgekommen sind, die die er, die die errettet sind, zum Glauben gekommen sind, im Heiligen Geist gefüllt worden sind und die wirklich äh, brennend vorwärts gehen mit Gott. Halleluja. So it says, with whom the kings of the earth have committed fornication. Ja, heißt's, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. And remember, we saw in Isaiah, in Isaiah 28, we saw that even during Jesus' day, that the religious people, they were drunk on religion. Und wir haben auch in Jesaja 28 gesehen, dass äh, selbst zur Zeit Jesu auf Erden ähm, die Leute trunken waren von Religion. That these false religions are there to break down the, the conscious, uh, conscience of man. Dass falsche Religionen dazu da sind, das Gewissen der Menschen wirklich lahmzulegen oder wirklich völlig zu zerstören, einzureißen. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Und dann heißt es weiter, und er brachte mich im Geist in eine Wüste. And I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. So notice you got the beast and you got the woman. The woman is the false religions. Äh, das voll Namen der Lästerung war, also da sieht man ähm, das Tier und die Frau und die Frau repräsentiert diese ähm, diese falschen Religionen. And what you're gonna see und was man sieht is more and more in the world the idea of all of these religions coming together in one package. Das, äh, also das, was weltweit momentan der Trend ist, dass all die verschiedenen Religionen mehr und mehr aufeinander zugehen und ähm, dabei sind, ein Paket zu ergeben. And that's what you have in the new age. Und das ist es, was man in der New Age-Bewegung hat. 
To bring it all together. Dass man all das Verschiedene zusammenbringt. And remember, we all of these different kingdoms that dominated at one time, they were into these false religions. Und erinnert euch, alle verschiedenen Weltreiche, die die Herrschaft über Israel hatten, waren verstrickt in falsche Religionen. And that's why, you know, with Egypt, God made a very uh, strong statement. Und so war es auch im Fall von Ägypten, dass Gott selbst ein, ein sehr starkes Statement darüber abgegeben hat. Every one of those main idols that those Egyptians worship, God, they, they had to bow. Jeden einzelnen Hauptgötzen, den die Ägypter anbeteten, ähm, den hat Gott herausgefordert und gedemütigt. Ähm, also all die, vor denen das Volk sich gebeugt hatte. The Ark of the Covenant in the Old Testament one time was put in Dagon's temple and the next day they walked in and he had he had fallen over. Hallelujah. Gott sorgte also dafür. Come on church. <lacht> Gott sorgte also dafür, dass diese Götzen sich vor Gott beugen mussten und auch im Fall von äh, dem dem Götzen Dagon Dagon war es so, dass er als er von Menschen aufgestellt war, am nächsten Tag dann umgestürzt war. Greater is he that is in us than he that's in the world. Und so kann man sehen, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. All right, we're going to take a five minute break. Okay, damit werden wir jetzt fünf Minuten Pause machen. And then we'll be back for the second session for tonight. Und dann werden wir zurück sein für die zweite Einheit heute Abend. Invite somebody to come on. Ladet jemanden ein, dazu zu stoßen. And I'll be back in five minutes. Und wir werden in fünf Minuten zurück sein.